올해 40주년을 맞은 모자게의 샤넬이라고 불리는 헬렌 카민스키 40년 전 클래식5 모델 출시 이후 정말 많은 셀러 포함해서 소비자들이 찾는 럭셔리 모자 브랜드가 되었죠 이렇게 40주년 한정 컬렉션도 나왔는데요 모자와 가방 모두 부분적으로 이태리 가죽을 쓴게 특징이더라고요 사계절 다쓸수 있게 여러 가지 소재로 나오지만 뭐니뭐니 해도 여름 소재인 라피아나 파나마 모자로 유명하죠 휴양지나 리조트 룩에 정말 찰떡으로 잘 어울리고 햇볕을 피할 수 있는 필수 아이템이기도 하죠 올해 SS 리조트 컬렉션은 프린지 디테일에 컬러를 추가해 포인트를 주었고요 가방은 해변이나 피크닉 갈때 들기 사이즈도 넉넉하고요 헬렌 카민스키 브랜드를 만든 헬렌 카민스키는 1983년 호주의 강한 햇볕으로부터 딸의 피부를 보호하기 위해 라피아 모자를 손수 만들었습니다 헬렌이 만들어준 모자를 쓴 딸과 딸의 친구 사진 그리고 헬렌 카민스키 브랜드의 시작인 클래식5 햇 브랜드를 시작하고 얼마 지나지 않아 작은 부티크들이 모자에 관심을 가지며 알려지기 시작했습니다 헬렌은 모자 중 하나를 한 가게에 오전에 두고 갔는데 헬렌이 집에 오기도 전에 팔렸다고 합니다 그리고 그 상점 주인은 오후에 다섯 개를 팔수 있다고 말해 그렇게 브랜드가 시작되었다고 합니다 그해 영화 배우가 보그 잡지에서 화보 촬영을 해서 더욱 유명해졌고요 모자를 하나 만드는데 2일 이상 걸릴 정도로 섬세함과 시간을 많이 투자해서 만들어지는 모자고요 장인이나 숙련가들의 정성까지 깃든 모자인 거죠 헬렌 카민스키가 럭셔리 모자 브랜드로 유명하지만 모자에만 그치지 않고 옷, 가방, 슈즈도 점점 볼륨을 키워가고 있습니다 SS 옷들은 핏이 전체적으로 루즈한 게 특징이고요 아이템은 롱 드레스도 많고 투피스 셋업, 재킷, 팬츠 등 다양하고요 주름과 리본 포인트가 많은 게 특징입니다 또 젊음의 상징인 데님 라인을 출시하거나 길이감이 짧은 크롭 상의들로 더 젊은 세대들에게 어필하고 있습니다 FW 옷들도 루즈한 핏은 같지만 SS 옷들보다 더 우아한 게 특징이고요 더 젊은 분위기를 위해 바라클라바나 롱킬팅 자켓도 출시하고요 한 가지 아쉬운 점은 한국에서는 선택할 수 있는 사이즈가 스몰이나 미디움 혹은 원 사이즈 정도로 한정적이라는 것이고요 여름에 어울리는 다양한 패션 아이템과 해외, 국내 셀럽 사진들도 나오니 기대해주세요. 먼저 여름 느낌 물씬 나는 다양한 모자들도 보시고 영감 얻어가세요. 하이엔드 브랜드에서는 대부분 로고를 노출해주고 있죠. 과연 사는 사람이 있을까 싶을 정도로 재미있는 오버사이즈 햇도 구경해보시고요. 어마어마하게 큰 사이즈 햇으로 유명했던 자크미스 브랜드가 생각나시는 분도 많으실 거예요. 여름 모자와 매칭했을 때잘 어울리는 소재의 가방들 디자인과 사이즈가 다양해서 보는 재미도 있고요 헬렌 카민스키 가방은 숄더백, 토트백으로 나오고요 여름 모자와 매칭했을 때잘 어울리는 슈즈들 신발까지 갖춰 신으면 진정한 멋쟁이로 거듭나죠 헬렌 카민스키는 샌들이나 뮬이 있고요 그럼 헬렌 카민스키 착용한 셀럽들 보실까요? 안젤리나 졸리, 앤 헤서웨이, 니콜 키드먼 바네사 허진스, 올리비아 팔레르모, 케이트 워터하우스, 미란다 커, 나오미 와츠, 리즈 위더스푼, 메리 케이트 울슨, 힐러리 더, 이방카 정말 많은 셀럽들이 헬렌 카민스키 모자를 쓰고 있죠 그럼 한국 셀럽들도 확인해 볼까요? 이다희, 수영, 김희선, 소년재 수영은 3년 전에 헬렌 카민스키 엠버서더로 공식 행사에 참여하기도 했고요 얼마 전에 열린 40주년 팝업 스토어 전시회는 안소희가 참석했고요 정유미는 헬렌 카민스키 모자와 옷을 입고 바자 화보를 찍었었고요 강민경, 태연, 윤승아, 아이유, 김나영 윤승아는 마리클레르 화보에 헬렌 카민스키 햇과 옷을 입고 사진 찍었고요 또 헬렌 카민스키와 어울리는 인플루언서를 선별해서 좀더 친숙한 일상 룩으로도 보여주고 있어요 더 글로리에서 젊은 시절 연진이 악역을 맡았던 배우 신예은은 하와이에서 머리부터 발끝까지 헬렌 카민스키 23SS 제품들을 착용하고 데이즈드 잡지 화보 촬영을 했답니다. 인기 많은 모자 모델들 자세히 알아볼까요? 제일 인기 많은 모델은 아이코닉에 모아져 있는데요. 평소에 블라우스, 원피스처럼 여성스럽게 자주 입으시고 크라운이 없는 걸 찾으시면 미타나, 마리솔, 마이를 추천하고요. 크라운이 있는 걸 찾으시면 프로방스 에이시나 뉴포트를 추천하고요 캐주얼한 느낌을 즐겨 입는다면 비앙카나 마리나 커스틴을 추천해요 아이코닉에서 SS 시즌에 잘 팔리는 모자들 모은 사진들이고요 여성스러운 옷을 입으시면 윗줄 추천하고요 캐주얼한 옷을 주로 입으시면 아랫줄을 추천해요 스타일리시하게 뽐내고 싶으시면 빌리를 추천하고요 
아이코닉이 아닌 제품 중에도 인기 많은 알리아 9, 알리아 11, 리비에라, 그레이시, 겨울 모자로는 에타도 있어요. 겨울에 멋내기용으로 좋은 햇도 디자인이 여러가지로 나오는데요. 여러가지 겨울 모자 착용한 영상도 보고 가실게요. 그리고 더 젊은 느낌으로 이렇게 볼캡도 꾸준히 출시하고 있고요. 젊음의 상징인 버킷햇도 빠뜨리지 않고 출시하는 헬렌 카민스키. 가격만 보면 그냥 많이 비싼 모자 아니야? 라고 생각할 수 있지만 헬렌 카미스키 모자의 대표적인 소재인 타마나 라피아를 모자에 쓸수 있도록 재료가 만들어진 과정이나 직접 수공예로 만드는 과정과 시간을 생각하면 충분히 이해가 되기도 하는데요. 메리노 오일 햇을 만드는 과정도 마찬가지고요. 정성이 담긴 모자라서 뭔가 더 소중히 달아줘야 할것 같은 마음에 저도 애지중지 달아주고 있는데요. 여러분들의 최애 헬렌 카미스키 모자는 어떤 것인지 댓글로 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 잊지 마세요. 그럼 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요. 이만 마칠게요. 감사합니다. 타브랜드 구독 클릭해주세요. 구독 클릭해주시면 호감있는 브랜드로 또 만날 수 있어요. 구독 구독